ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ബയോളജി സാറിനടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് എന്നെടുത്തത് ലൈഫ് മിസ്ട്രീസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ ഈ പാഠം മുഴുവൻ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് സെല്ലോഗനൽസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കോശാംഗങ്ങൾ ധർമ്മങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ പറ്റിയാണ് മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം മർമ്മദ്രവ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പോലെ ഒരു ദ്രാവക ഭാഗത്തെയാണ് മർമ്മദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോളസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മകമുണ്ട് ഗോളാകൃതിയിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ കാണുന്നതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോളസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മകം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയ പോസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയ പോർ അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മരന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മർമ്മസ്ഥരമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പുറംപാളി പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ ആവരണത്തെയാണ് മർമ്മസ്ഥരം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ നൂര് നൂര് പോലെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു അതിനെയാണ് ആ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കിടക്കുന്നതിനെയാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയ മെമ്പ്രൈൻ മർമ്മസ്ഥരം ദ ഡബിൾ ലൈൻ മെമ്പ്രൈൻ ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരുപാളികളുള്ള സ്ഥരം അടുത്ത ന്യൂക്ലിയ പോർ അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മരന്ദ്രമാണ് ദ പോസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയ മെമ്പ്രൈൻ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മസ്ഥരത്തിൽ കാണുന്ന സുഷിരങ്ങളാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയ പോർ അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മരന്ദ്രം മർമ്മത്തിന് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയ പോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് പോകുന്നതും അടുത്ത് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോളസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മകമാണ് സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡീസ് ആറ്റ് പ്ലേ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് റൈബോസോം മർമ്മകം ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ റൈബോസോമുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ് മർ അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മദ്രവ്യമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയോളസ് ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം ആ സീൻ ഹിയർ മർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗത്തെയാണ് മർമ്മദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മകവും ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും കാണപ്പെടുന്നത് മർമ്മദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസമിലാണ് ഇത് പറയുന്ന ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയാണ് ദ സീനസ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ദ കാരി ജീൻസ് മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു ജീനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ കോശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേരിയസ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ സെൽ പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ സെൽ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ജീൻസ് ഇൻ ദ ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലത്തിലുള്ള ജീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ജീൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ജീൻസ് ആണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ റെഗുലേറ്ററി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോശത്തിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കോശത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ മാംസ തന്മാത്രകൾക്ക് പങ്കുണ്ട് ഇവയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയിലെ ജീനുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക എവിടെയാണ് അത് മർമ്മത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ജീൻസ് ജീനുകൾ ഉള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കോന്നത് കോശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമായി മർമ്മത്തെ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളോട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാർട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഈ ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഈ കാണിച്ചത് ഓരോന്നും എഴുതണം ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എഴുതുക അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോ കാരിയോഡ്സ് എന്താ യു കാരിയോഡ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസും നോക്കാം പ്രോ കാരിയോഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓർഗാനിസം ഹാവിങ് സെൽസ് വിത്തൗട്ട് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വ്യക്തമായ മർമ്മമില്ലാത്ത കോശങ്ങളോട് കൂടിയ ജീവികളെയാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് പറയാം കാരിയോട്ട് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് സയനോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് മൈക്രോപ്ലാസ്മയുണ്ട് ഇനി പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ അല്ലാതെ വേറൊരു സെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ട യു കാരിയോട്ടുകൾ യു കാരിയോട്ട്സ് ഓർഗാനിസം ഹാവിങ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കവേഡ് ബൈ എ മെമ്പ്രെയിൻ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആനിമൽസും അമീബയും പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയൊക്കെ യു കാരിയോട്ടുകളാണ് യു കാരിയോട്ട് എന്താ എന്താണ് സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തമായ മർമ്മമുള്ള കോശങ്ങളുള്ള ജീവികൾ അമീബ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ വ്യക്തമായ മർമ്മവും കോശങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പൊ അവയൊക്കെ യു കാരിയോട്ടുകളാണ് അടുത്ത സാറ് പറഞ്ഞ എന്താ മാങ്ങയും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ അതിനൊരു പച്ച നിറമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഴുത്ത മാങ്ങ മേടിക്കുമ്പോ അതിന് മഞ്ഞ നിറമാണ് ഓറഞ്ച് മേടിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ നിറങ്ങൾ മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിറങ്ങൾ മാറുന്നത് എന്നാണ് അടുത്തത് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ ആ പച്ച നിറം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഹരിതകമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്നത് ഹരിതകമാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഗീവ്സ് ഗ്രീൻ കളർ ടു ദ പ്ലാന്റ് പാർട്സ് ഇനി ക്ലോറോ പ്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലോറോ പ്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ ഹരിത ഗണമാണ് ഹരിത ഗണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ക്ലോറോ പ്ലാസ് പ്ലേസ് മേജർ റോൾ ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഗണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സെല്ലോഗനൽസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ദേ ഹാവ് സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങളാണ് എന്ത് ജൈവ ഗണങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കുക പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഗണങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ ജൈവ ഗണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് പഴങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൾക്കും ഒക്കെ പല നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവയ്ക്ക് ഇവരുടേതായ പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടു പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഗണങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് വർണ്ണഗണമുണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഹരിത ഗണമുണ്ട് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ് ശ്വേതഗണമുണ്ട് ഓക്കെ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് വർണ്ണഗണം അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പല നിറങ്ങളും വരുന്നത് എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാ ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണഗണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ പച്ച നിറം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഹരിതഗണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഇനി ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വേതഗണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെള്ള കളർ വരില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ അല്ലേ മരച്ചീനിയൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു വെള്ള നിറമാണ് അത് എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ശ്വേതഗണം അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി പിഗ്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സാന്തോഫിൽ ഉണ്ട് കെറോട്ടിൻ ഉണ്ട് ആന്തോസയാനിൻ ഉണ്ട് സാന്തോഫിൽ ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞ നിറമാണ് കൊടുക്കുന്നത് കെറോട്ടിൻ ഓറഞ്ച് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആന്തോസയാനിൻ ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നിറമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചുവേതകണം അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് ഈ കപ്പയൊക്കെ ഇനി ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വേതഗണം എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഹാവിങ് നോ സ്പെസിഫിക് കളർ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഒരു നിറമൊന്നുമില്ല ദ ആർ സീൻ ഇൻ പ്ലെൻറ്റി ഇൻ ദ സെൽസ് ഫോർ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആ സ്റ്റോർഡ് ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം നടക്കുന്ന കോശങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ഹരിത ഹരിതഗണം വർണ്ണഗണമാകുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടോ ആ പച്ചയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളർ വരുന്നുണ്ട് അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊരു മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കൂടി ഒരു കളറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് തന്ന ഇതാണ് വൈ ദ കളർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേഞ്ച് വെൻ ദ ആർ റൈപ്പൺ ഫലങ്ങൾ പഴുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ രുചിയും നിറവും മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഉത്തരം ആസ് ഫ്രൂട്ട്സ് റൈപ്പൺ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ടു ക്രോം ക്രോമോ
ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രം കാണുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവഗണം കോശഭിത്തി സെൽ വോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫേനം ഇത് മൂന്നുമാണ് സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇനി ഒബ്സർവ് ദ പാർട്സ് ഓൺലി സീൻ ഇൻ ആനിമൽ സെൽ ആനിമൽ സെല്ല് മാത്രം കാണുന്ന ഏതാണ് സെൻട്രോസോമും ലൈസോസോമുമാണ് ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്നത് സെൻട്രോസോംസ് ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ ആനിമൽ സെൽസ് സെൻട്രോസ് ഇൻ ദ സെൻട്രോസോം ഹെൽപ്പ് ഇൻ സെൽ ഡിവിഷൻ സെൻട്രോസോം ജന്തുകോശത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നു സെൻട്രോസോമിലെ സെൻട്രിയോൾ കോശ വിഭജനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ലൈസോസോമാണ് ലൈസോസോം കണ്ടെയ്ൻസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് എൻ്ററിങ് ദ സെൽ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ അടങ്ങി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ലൈസോസോമിലാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ജന്തുകോശം ആനിമൽ സെല്ലും പ്ലാന്റ് സെല്ലും ജന്തുകോശത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഏതൊക്കെ സസ്യകോശം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ രണ്ടിലും കൂടി കാണുന്നതാണ് ആ നടുവിൽ എഴുതേണ്ടത് ആനിമൽ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഏതാ സെൻട്രോസോമും ലൈസോസോമും ആണ് രണ്ടിലും കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സൈറ്റോപ്ലാസം മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ ട്രൈബോസോം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഗോൾഗി ബോഡീസ് പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രം കാണുന്നത് സെൽ വോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വാക്യൂൾ ജന്തുകോശത്തിൽ സെൻട്രോസോമും ലൈസോസോമും വരുന്നുണ്ട് രണ്ടിലും വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കോശസ്തരം കോശദ്രവ്യം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം മർമ്മം മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് റൈബോസോം സസ്യകോശം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ജൈവകണം കോശഭിത്തി ഫേനം ഓക്കെ അടുത്തത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ലെറ്റസ് എസ് 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 വിലയിരുത്താൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എക്സ്ട്രാ ഒരു വർക്ക് തന്നിരുന്നത് മേക്കിംഗ് എ സെൽ മോഡൽ കോശ മാതൃക നിർമ്മിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നിർമ്മിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലേ വെച്ച് നിർമ്മിക്കാം മണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിർമ്മിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇതുപോലെ കോശ കേക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രിപ്പയർ എ സെൽ കേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് സാർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ